Das Education Programm Opus 21 Musik Plus live in der Grundschule hat im Jahr 2008 angefangen. Das zweite Jahr war 2010, 2011. Das Konzept blieb ein bisschen ähnlich. Wir haben mit den Kindern wieder in ihrer Klasse gearbeitet. Wir haben mehr Workshops leider gehabt. Es waren andere Kinder als im Jahr 2008. Und das Besondere war, dass wir eine Uraufführung von einem japanischen Komponisten hatten, der äh, ein japanisches Märchen vertont hat. Und die Kinder haben über Japan äh, sich beschäftigt, haben sie äh, Japanisch ein bisschen erfahren. Und die Uraufführung war im gleichen Kontext wie ein Jahr davor, dass die Kinder mitgetanzt haben, mitdirigiert haben, mitgespielt haben. Und das hatten wir dann im Juli 2011 im Gasteig aufgeführt. Dass fachlich kompetente Musiker mit den Kindern gearbeitet haben, das hat den Kindern sehr gut getan, dass jemand Externes in die Klassen kommt und ihnen ihre Welt nahe bringt, mit denen die Kinder ja normalerweise nicht so in Berührung kommen. Und deswegen ist die, der Wunsch und die Erwartung für das kommende Projekt eigentlich ähm, das Gleiche, dass die Kinder diesen, diese Berührungspunkte wieder erleben können, die der normale Lehrer ihnen einfach so nicht näher bringen kann dass die Kinder da eine, eine Natürlichkeit miterleben, die sie hoffentlich später irgendwann als Vertrautheit kennenlernen und, und sagen, oh, das kenne ich, das Instrument, oder das interessiert mich. Und das vielleicht dann auch irgendwann selber aufgreifen und sagen, das möchte ich gerne selber mal lernen. Ich hatte schon das Gefühl, dass alle Kids wahnsinnig engagiert und wahnsinnig ähm, euphorisch dabei waren bei dem Ganzen. Also von der, von der sozialen Ebene oder von der seelischen Ebene war wirklich von vornherein meiner Meinung nach 100 Prozent da. Die waren total begeistert und super, ja, vom Verhalten einfach Wahnsinn. Ähm, vom Körperlichen war es schon eine Wahnsinnsentwicklung für mich zu sehen, weil auch viele, die am Anfang ja so ein bisschen vorsichtig waren oder irgendwie nicht so genau gewusst haben, was mache ich hier jetzt eigentlich, waren dann am Schluss wirklich auch wahnsinnig präsent. Und das hat man, finde ich, auch dann ganz am Schluss bei der Endaufführung sehr gut gesehen, dass die da wie so kleine Sterne waren. Man sprach von dem Fisch von Hiroshima Taro, der eines Morgens hinaus aufs Meer und nie mehr wiederkehrte. Ich hatte an dem Tag der Aufführung zunächst einmal den Eindruck, dass es faszinierend war, mit welcher extremen Konzentration über lange Phasen kooperationsbereit, aufmerksam, reaktiv die Kinder an dieses Metier herangehen. Wenn wir beispielsweise heute mit Standarddiagnose nahezu ADHS unsere Schulwirklichkeit sehen, dann ist das, was im Gasteig gelaufen ist und was man im Gasteig gesehen hat, sowohl bei den Proben wie auch bei der Aufführung, genau diametral dem Gegenüber. Es waren Kinder, die auf der einen Seite mit ihrem kognitiven, emotionalen, künstlerischen Fokus bei der Sache waren, die darüber hinaus ein unglaubliches Potenzial an Kreativität, an Ausdrucksfähigkeit gezeigt haben. Das war eine Ganzheit und es gab in meinen Augen keine Brüche, keine Spalten. Es war ein kreativer Wurf an diesem Vormittag. Das habe ich dann in der Aufführung dann im Gasteil erlebt, dass die Kinder dann wirklich super professionell auf die Bühne gekommen sind, obwohl die Zeit, die wir hatten, mit 75 Kindern auf der Bühne zu arbeiten, war unglaublich kurz. Und trotzdem haben sie ihr Bestes gegeben und das hat auch gewirkt, dass sie nicht wie Kinder und klein auf der Bühne waren, sondern körperlich klein, aber mit großer Ausstrahlung. 